இந்தியாவில் இந்திய மக்களின் பொதுவான இந்த முன்னேற்றத்தில் அக்டோபர் புரட்சியின் தாக்கம் லெனினது தாக்கம் இது நாம் எல்லோரும் அசை போட வேண்டிய அல்லது அதில் பயணிக்க வேண்டிய ஏராளமான விவரங்கள் இருக்கிறது இது வந்து இந்த தலைப்பின் உள்ளடக்கத்தை தோழர்களுக்கு நான் சொல்ல சொல்லி விடைபெறலாம் என ஆசைப்படுகிறேன் இந்தியாவில் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையும் அதை நோக்கிய பயணமும் ஒரு இரநூறு ஆண்டுகளாக நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு என்று நான் நின்றுகிறேன் பிளாசிப்பூரிலிருந்து ராபர்ட் கிளை முதல் முதலாக கல்கத்தா பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஊரில் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் பிளாசியில் பிரம்மாண்டமான விவசாயிகளின் பேரணி அந்த அந்த மன்னனது பிளாசிப்பூரில் ராபர்ட் கிளேவோடு சமர் புரிந்து இறந்த அந்த மன்னனுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி விவசாய சங்கம் பிளாசியிலிருந்தே ஒரு பிரம்மாண்டமான போராட்டத்தை செங்கோடி இயக்கம் துவக்கி இருக்கிறது அந்த அன்னைக்கு அந்த டேட்டிலிருந்து கம்ப கம்பெனி அரசாங்கமும் அதற்கு அடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு நூறு ஆண்டுகள் கழித்து நேரடியாக சாம்ராஜ்யமும் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் நேரடியான கட்டுப்பாட்டிலும் இந்த பிரதேசம் இந்திய துணைக்கண்டம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த மொத்த பிரதேசமும் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட இந்த பிரதேசங்கள் வந்தன அதற்கடுத்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அதுக்கடுத்து ஒரு நூறு வருடம் கழித்து இந்தியா விடுதலை பெறுகிறது ஏறத்தால இரநூறு ஆண்டுகள் இந்தியாவில் இந்த முதலாளித்துவ அதன் பிடியில் அதன் சுரண்டலில் ஒரு காலனிய சுரண்டலில் ஆட்பட்ட இந்த தேசம் அக்டோபர் புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினேழு இது அதற்கு அது வரைக்கும் இந்தியர்கள் சும்மா இருந்து விடவில்லை பேராசிரியர் ராஜயன் எழுதிய தென்னிந்திய கலவரம் என்ற மிக சிறந்த புத்தகம் இருக்கிறது இந்த பிரதேசங்கள் முழுவதும் ஏராளமான பிரிட்டிஷ்காரர்கள் எதிர்த்த பிரம்மாண்டமான கலவரம் நடந்திருக்கிறது எதிர்ப்பு இயக்கங்கள் நடந்திருக்கிறது புலித்தேவலிருந்து கட்டபொம்மலிருந்து வட இந்தியர்களின் மொத்த எழுச்சி பெரிய அளவுக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் பறைசாற்றப்பட்டாலும் தென்னிந்திய பகுதிகளில் ஏராளமான போராட்டங்கள் நடந்தன அந்த காலகட்டத்தில் ஆகவே வெள்ளைக்காரர்களை அல்லது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்த அதற்கு இந்தியாவில் வித்திட்ட பல பிரதேசங்களில் மிக முக்கியமான பிரதேசம் நெல்லை மாவட்டம் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அந்த மாதிரியான போராட்டங்கள் நடந்திருக்கின்றன வேறு சில பகுதிகளிலும் இதே காலகட்டங்களிலே அந்த நூறு ஆண்டுகள் முழுவதும் ஏராளமான போராட்டங்கள் ஏராளமான உயிர்தியாகங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நடைபெற்ற சிப்பாய் கலவரம் என அழைக்கப்பட்டதை அது தேச முதல் விடுதலை போராட்டமாக உலக வரலாற்றில் எழுதியவன் முதல் இந்திய சுதந்திர போர் என்ற சொல்லை அரசியல் அகராதியில் நவீன வரலாற்று வரைவியலில் அந்த சொல்லை கொடுத்தவன் காரல் மார்க்ஸ் என்பதை அருள் கூர்ந்து இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் பல பேர் அதை ஏதோ வேணும் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அதை அப்படி சொல்லவே இல்லை ஒரு ஒரு நவீன உலக வரலாற்றை பார்க்கும் மார்க்சிய அணுகுமுறை உருவானதற்கு பின்புதான் இந்தியாவினுடைய இந்த மொத்த வரலாற்றை இந்திய மக்களின் இந்த முயற்சி முன்னேற்றத்திற்கான இந்த முயற்சியை இந்த போராட்டங்களை சரியான திசைவழி நிறுத்துகின்ற ஒரு ஏற்பாடு நிகழ்ந்தது ஆகவே இந்தியாவில் இவங்க சுரண்டுவதற்காக இங்கே இருக்கிற சரக்குகளை கொள்ளையடிப்பதற்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய பருத்தியை வேறு சில வாசனை திரவியங்களை அள்ளி செல்லும் ஒரு பொக்கிஷ பூமியாகவே இதை பயன்படுத்தினார்கள் இங்கே தொழில் வளர வேண்டும் என்ற ஏற்பாடு அல்ல பொதுவாக எல்லா பண்டைய பாரம்பரிய அனைத்து தொழிலும் டாக்கா மசிலிலிருந்து நம்ம ஒருக்கிற கைத்தறி வரைக்கும் இது மாதிரியான ஏராளமான பல்வேறு பாரம்பரிய தொழில்களுக்கு பெயர் பெயர் போன இந்த பூமி நவீன உற்பத்தி முறையும் நவீன தொழிலாளியும் இந்தியாவில் பிறந்தது ரொம்ப லேட் நாக்பூரில் எம்ப்ரஸும் இல்லை டாட்டா ஆரம்பித்ததும் அதற்கு அடுத்தபடியாக நவீன உற்பத்தி முறை இல்லாமல் நவீன தொழிலாளி வர்க்கத்தின் தோற்றம் என்பது இருக்காது நவீன தொழிலாளி வர்க்கத்தின் தோற்றத்திற்கு நவீன உற்பத்தி முறையும் முதலாளித்துவ அமைப்பு முறையும் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும் அது இந்தியாவில் மிகவும் பின்தங்கி ரொம்ப லேட்டாக தான் துவக்கினாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற கொஞ்சம் பேர் விவேகானந்தரோடு பயணித்த டாட்டா இந்தியாவில் விவேகானந்த சிக்காகோவுக்கு போகணும் சிக்காகோவுக்கு ரெண்டு பேரும் ஒரு கப்பலில் பயணிக்கிறார்கள் கப்பலில் பயணிக்கிற பொழுது ஜம்ஜெட்ஸ் இந்த டாட்டாவுடைய பாட்டை அவன் சொல்லுதான் இந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் என்னென்னது பண்ணலாம்னு நான் நினைக்கேன் வைக்கேன் நவீன தொழில் முறை கொண்டு வருவதற்கு இவர்களில் அவங்களுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் டாட்டா மட்டும் கொஞ்சம் மார்வாடிகள்ட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசு இருந்தது ஆரம்ப மூலதன திரட்சி இருந்தவர்கள் நம்ம டிவிஎஸ் ஐயங்கார்ட்ட மூலதன திரட்சி இவர்களுக்கு விவசாய உற்பத்தி முறையில் கிடைத்த உபரியை அல்லது வேறு சில கொஞ்சம் லேவாதேவியில் கிடைச்ச உபரியை இதை எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி கொண்டு நவீன முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைக்கு நம்ம ஆளுக வர்றதே ரொம்ப லேட் 
இதில் பிரிட்டிஷ்காரம் பண்ணுற அக்கிரமம் வேறு ஆகவே இங்கே நவீன தொழிலாளி அவனது ஜனனமும் அவனது பிறப்பும் அவனது இயக்கமும் கொஞ்சம் ரொம்ப லேட் இருந்தபோதிலும் இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தோடு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் முதல் இன்டர்நேஷ்னல் முதல் கம்யூனிஸ்ட் அகிலம் மார்க்சிஸ்ட் தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்படுகிற போது அங்கே ஒருத்தன் காகிதம் போட்டிருக்கான் கல்கத்தாவில் வந்து ஒரு காகிதம் இருக்கான் இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து உங்களோட சேர்ந்து கிளையாக ப இருந்து எங்கள் ஊரில் இவ்வளோ இவ்வளோ அக்கிரமம் நடக்கு ஆகவே நாங்கள் இதை எதிர்த்து போராடணும் இவை அனைத்தும் ஒரு வர்க்க ரீதியான கண்ணோட்டமும் வர்க்க ரீதியான சிந்தனையும் அதை நோக்கிய இந்திய மக்களின் விடுதலைக்கான ஒரு ஒரு தொடக்க ஏற்பாடுகள் போன பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் கடைசி கட்டங்களிலே ஏராளமான சில முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இது காங்கிரஸ் பிறந்த தேதியிலிருந்து அல்ல இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் அல்ல நக்ஷவின்கியும் அல்லது பேனர்ஜியும் ஆரம்பித்த தேதியில் இருந்த அல்ல ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் மட்டுமல்ல அதற்கு முன்பாகவே இந்திய மக்கள் பிரிட்டிஷ் மூலதனத்தையும் முதலாளித்துவத்தையும் எதிர்த்த யுத்தத்தை அங் அங்கொன்று இங்கொன்றுமாக தனித்தனியாக நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் என்பதற்காக நான் கூறுகிறேன் இதை தாண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் அக்டோபர் புரட்சிக்கு அப்புறம் என்ன மாற்றம் இந்திய தொழிலாளி வர்க்க இயக்கத்தில் மட்டுமல்ல இந்திய விடுதலை இயக்கத்தில் நவீன இந்தியாவின் உருவாக்கத்தில் அதன் சிந்தனை போக்கில் அது மிக முக்கியமான தாக்கத்தை உருவாக்கியது இன்றைய பாரதம் நாம் அடையாளப்படுத்துகின்ற இந்த பாரதம் ஓரளவு தோழர் சுகந்தி பேசியது போன்று பெண் உரிமையோ அல்லது தொழிலாளர் உரிமையோ ஜனநாயக உரிமையோ நாம் இன்று அனுபவிக்கின்ற ஒரு முதலாளித்துவ ஜனநாயக அமைப்பில் கிடைக்கின்ற இந்த பலன்கள் எல்லாம் இது இது போன்ற ஒரு ஏற்பாட்டோடு பல்வேறு மதத்தை சார்ந்தவன் இனத்தை சார்ந்தவன் மொழியை சார்ந்தவன் கலாச்சார மரபுகளை சார்ந்தவன் எல்லாம் ஒன்றாக கூடுகின்ற ஒரு பூமியாக இந்த தேசம் இருக்கிறது என்றால் நவீன இந்தியாவின் அடையாளமாக இந்த அடையாளத்தை இந்த அடையாளத்திற்கான ஒரு சித்தாந்த அடித்தளத்தை அக்டோபர் புரட்சி தான் உருவாக்கி தருகிறது அது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் அது மிக முக்கியமான ஒரு நீரோட்டமாக ஒரு கருத்து நீரோட்டமாக அது பாய்கிறது அவற்றின் ஒரு பகுதியாகத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு அக்டோபர் புரட்சி நடந்ததற்கு பின்பாக அது தொழிலாளி வர்க்க இயக்கத்திலும் அந்த தாக்கத்தை உருவாக்குகிறது அக்டோபரில் புரட்சி நடக்கிறது ஏப்ரல் மாதம் இந்தியாவில் இந்திய தொழிற்சங்க இயக்க வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒரு திரட்டப்பட்ட தொழிற்சங்க ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ட்ரேட் யூனியன் என்று சொல்லுகிற அந்த லட்சணத்தில் ஏற்கனவே சில சங்கங்கள் இருந்தன சங்கங்கள் இருந்ததுக்கு ஏராளமான தகவல் இருக்கின்றன ஆனால் மெட்ராஸ் லேபர் யூனியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அது நூறு ஆண்டு இப்பொழுது ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி போனோம் இந்த வர இந்த ஆண்டு அதற்கான பதினெட்டில் ஏப்ரல் மாதம் அதற்கான விழாக்களை சென்னையில் தோழர்கள் நடத்தினார்கள் அதுதான் முதல் தொழிற்ச வாடியா பிபி வாடியா துவங்கி அந்த தொழிற்சங்கம் அது ஏஐடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஏஐடிசி துவக்கப்படுகிறது ஏஐடிசி துவக்கப்படுகிற பொழுது அதில் மிக முக்கியமான சங்கங்களில் ஒன்றாக சென்னை சார்ந்த சங்கங்கள் இருக்கின்றன இவை இவை அனைத்தும் தற்செயலாக நிகழ்ந்த தொழிலாளி வர்க்க இயக்கங்கள் அல்ல அல்லது அங்கங்கே மூலதனத்தை எதிர்த்து முதலாளித்துவத்தை எதிர்த்து உபரி மதிப்பை எதிர்த்து உடைமை வர்க்கத்தை எதிர்த்த போரை எந்த திசையில் நடத்துவது அங்கங்கே கூலிக்காகவும் அல்லது போனஸுகளுக்காகவும் வேலை நேரத்தை குறைப்பதற்காகவும் நடத்தப்பட்டதாக தோழர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது ஆரம்பத்தில் தொழிலாளி மிஷின்களை உடைத்தான் ஆலைகளை உடைத்தான் முதலாளிகளை வெட்டினான் அதற்கு அடுத்து இந்த அமைப்பு முறைக்கு எதிரான ஒரு போரை நடத்த வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு தத்துவ நீரோட்டத்தை பாய்ச்சியது அக்டோபர் புரட்சி தான் ஆகவே தான் இந்திய தொழிற்சங்க இயக்கம் இன்றைய அதனுடைய நவீன பரிமாண பரிமாணத்தில் உலகத்தில் பிரசி உல உலகத்தில் இருக்கிற சமகால தொழிற்சங்க இயக்கத்தில் ஒரு ஐரோப்பாவில் ரெண்டு மூணு நாடுகள் சேர்ந்து எவ்வளவு மக்கள் தொகையோ அவ்வளவு மக்கள் தொகை உள்ள அந்த எண்ணிக்கையில் இருபது கோடி பேர் கடந்த இருபத்தி கடந்த ஜனவரி மாதம் எட்டு ஒம்பது தேதிகளில் நடந்த வேலை நிறுத்தத்தில் இருபது கோடி பேர் இரநூறு மில்லியன் தொழிலாளிகள் இரநூறு மில்லியன் தொழிலாளிகள் வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்றதாக எந்த ஒரு நவீன காலங்களில் எந்த ஒரு கண்டத்திலும் விவரங்கள் கிடையாது இந்த மாதிரியான ஒரு உக்கிரமான போராட்டங்களை ஆளுமருக்கத்திற்கு எதிராக நடத்துவதற்கான வல்லமை அந்த தத்துவ ஸ்தாபன வல்லமையை கொடுத்தது அதற்கான ஒரு அடி இன்று ஒரு ஓரளவு அதற்கான சில அடித்தளங்கள் இருக்கிறது என்றால் அது அக்டோபர் புரட்சியின் வெளிச்சத்தில் உருவான சில அமைப்புகளும் சில இயக்கங்களும் இன்றும் ஜீவனோடு இருப்பதனால் தான் நடந்து கொண்டது இவற்றின் ஒரு ப இது ஏதோ ஒரு தற்செயலான நிகழ்வாக ஏஐடிசியுடைய துவக்கமும் அதுதான் இந்தியாவின் முதல் தொழிற்சங்க இயக்கம் ஏஐடிசி துவக்கப்பட்ட அன்றே அதில் இரண்டு குரூப் ஒரு குரூப் வேறு மாஸ்கோ குரூப் இன்னொரு குரூப்பு ஜெனிவா குரூப் 
அந்த ஜெனிவா குரூப்பு விவிகிரி தலைமையிலானது மாஸ்கோ குரூப் மட்டும்தான் கம்யூனிஸ்டுகளின் தலைமையிலானது அந்த கம்யூனிஸ்டுகளின் தலைமையிலான குழுக்கள் நான் தொழில்களுக்கு இதே காலகட்டத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ரவுலட் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல லெனின் தலைமையிலான மூன்றாவது அகிலம் அமைப்பதற்கான சகல ஏற்பாடுகளும் இரண்டாவது அகிலம் முடிகிறது மூன்றாவது அகிலத்தில் காலனி ஆதிக்க நாடுகளை விடுதலைக்கான அவரது ஆய்வுக் கட்டுரை சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது மூன்றாம் உலக நாடுகளிலே கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் துவங்குகிறது கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் என்று லெனின் சொல்கிற பொழுது விவசாய இயக்கமும் தொழிலாளிகள் இயக்கமும் கட்டமைக்கப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் துருக்கியிலிருந்து சீனா வரைக்குமான எல்லா நாடுகளிலுமே கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஒரு மார்க்சியலின் அடிப்படையிலான கட்சிகள் பல நாடுகளிலே உருவாக்கப்படுகிறது சில நாடுகளிலே தேசிய இயக்கங்கள் இந்த திசையிலே பயணிப்பதற்கு முயற்சி பண்ணுகிறாங்க தாஸ்கண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல எம்என் ராயும் அம்பானி ராயும் மற்றவர்களும் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதுவும் ஒரு ஆக்சிடென்டலான ஒரு சம்பவம் அல்ல அது ஒரு 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 வரலாற்று போக்கின் ஒரு விளைவாகத்தான் அது உருவாகிறது இந்த பின்னணியில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபதுகளிலே இந்திய தொழிற்சங்க இயக்கம் இந்திய தொழிற்சங்க இயக்கம் இதே காலகட்டம் இதே கொஞ்ச காலத்தில் தான் அகமதாபாத்தில் காந்தியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதுல தான் அகமதாபாத்தில் காந்தி ஆரம்பித்த அந்த பஞ்சாலை சங்கம் பஞ்சாலை சங்கத்தின் இன்றைய வரலாறும் ஏஐடிசி அதனுடைய புரட்சிகரமான பாரம்பரியத்தை தூக்கி நிறுத்துகின்ற இடதுசாரி தொழிற்சங்கங்களின் வரலாறும் இந்திய மக்களின் இந்திய பாட்டாளிகளின் விடுதலையில் மிக முக்கியமான பங்காற்றுவதற்கான இன்றும் அந்த பாத்திரத்தை வைக்க முடிகிறது என்றால் அக்டோபர் புரட்சி அது ஏற்படுத்திய தாக்கமே ஆகவே நான் தோழர்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்தியாவில் இன்றைய முதலாளித்துவ அமைப்பு முறைக்கு எதிரான ஒரு போரை முன்னுக்கு பின் முரணற்ற போரை சரியான திசை திசை வழியில் நடத்துகிற போரை அது பெண்ணடிமைத்தனத்தை எதிர்த்த போறோ சமூக ஒடுக்குமுறை எதிர்த்த போறோ சுரண்டலை எதிர்த்த போறோ இவை அனைத்தையும் ஏகமாக செய்வதற்கான ஒரு தத்துவ வல்லமையை இந்திய தொழிலாளி வர்க்கத்திற்கு காட்டியது அக்டோபர் புரட்சி அந்த வழியில் இந்த தேசம் இப்பொழுது பிரம்மாண்டமான போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த லெனினது சிலை இங்கே உருவாக்கப்படுவதும் இது மாதிரியான நமது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் இதை நோக்கிய நமது பயணத்திற்கு ஏந்தலாக உந்துதலாக அமைய வேண்டும் அந்த பாரம்பரிய எடுத்துச் செல்வோம் என கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்